Vale, antes de empezar, quédate hasta el final porque al final hay una sorpresa de la que me gustaría hablar, aunque no tan sorpresa para muchos ya. Empezamos viendo una introducción que es Dios con la canción del opening de la primera temporada. Pensé que esto de tener habilidades elementales a lo Genshin Impact iba a ser para ponernos un épico inicio que los productores querían enseñar antes de que empezase el primer capítulo. Pero no, para mi sorpresa está dentro del canon. O sea, estaba pasando de verdad en el anime. Y eso lo hace aún mejor. Los pibes. Estoy buscando a la persona con la voz más varonil. Tienes que decir, hola bebé, con tu voz más grande. <coughs> Hola, bebé. Lo mismo tal vez me ha pasado, joder. Literalmente las pibas después de cerrar un contrato con la discográfica. Hoy es muy bonito. Es que parece un maldito shonen. Es increíble. Stop, stop, un momento, silencio. ¿Podemos apreciar lo cute que ha salido Kasumi ahí? ¿Sí? Vale, gracias. La introducción me parece un maldito 10. Da el hype y la ilusión por la que estábamos esperando. Lanzu Zongli, eh, digo Zong. Me encanta esta foto. Dice mucho sobre la personalidad de Lanzu y eso que ni siquiera ha salido todavía. Ahí está, Koizumi Moeka, por fin. Te quiero mucho. Como dato para el que no lo sepa, a Moeka le hacía mucha ilusión estar en el proyecto de Love Life. Eso me hace aún más feliz. Homoto Akina, presente. Guapa, Uchida Shu, al plantel. Me encanta este primer plano que han hecho. Se ve solo a primera vista que imponen cierto respeto. Te das cuenta que no es un moco de pavo. Esto es Jesus. Los que habéis jugado al Sifas sabréis la potencia de estas chicas. <coughs> Dejo caer que traeré un tutorial del Sifas de aquí poco. Guapa. La China representando energía, carisma y superioridad. Lanzo viniendo de China para ser School Idol. Vibraciones Cuckoo Vibes. Ray Cerdo habla del anime de Liela también. Espera, espera. Este momento me suena. Buen dato que no hay que perder para más adelante. Lanzu y Shioriko Mifune son amigas de la infancia. ¿Habéis visto qué buen análisis a fondo? Es increíble. Bye bye. ¿Qué tan dios tiene que ser Nijigasaki para convencer a una persona a cambiar de país para esta escuela en concreto? Bueno, no sé ni para qué lo pregunto, si la calidad de Nijigasaki es dios. Lo mejor de todo es que esos llaveros son reales. Literalmente nosotros.
気になっていたのだけどんあなたは新人アイドル私はスクールアイドルじゃないよいるのスクールアイドルから夢をもらったんだゲシイユーゲシイケレラマナイエルケレラマナイエルタポコノポガモフィロソフィコスねもう時間だよ早く Literalmente yo editando este video できたデートもらっ Porque tengo el presentimiento de que esto no va a ir bien いよいよですね Esto me ha dado mucha vergüenza ajena. Me está costando ver esta parte. <risa> Se está calentando. No sé ni qué va a hacer, pero seguro va a ser Dios. Espera, espera, espera. ¿Se ha quitado el uniforme y ha aparecido un traje? Pero las luces estas con decoración china, ¿de dónde han salido? Os lo juro, os lo juro, esta mierda es muy épica. Nada de locos. Por cierto, tenéis la canción que ha cantado Lanzu ya disponible en el Sifas para jugarla. No ni na. Sí, sí, que eres la hostia tú sola bailando, pero dale unos capítulos, que nada estás bailando con ellas. Mía Taylor aún no ha dicho ni su nombre, pero yo os avanzo que es aún más bestia que Lanzu. Es Dios, literalmente. Momento ending, viva el copyright. Tomori Kusunoki cantando, silencio. Lo dicho. Bien, ending ya disponible también para jugarlo en el Sifas. Disfruten. Bien, fin del ending, pero esto aún no ha acabado. Si es que en realidad lo mejor del capítulo viene ahora, la mejor parte de todas. Ahora vienen los mejores poscritos en la historia de la cinematografía. Marvel, ¿quién sos? ¿Quién te ubica? Intentaré hablar con ella. Vale, voy a intentar no gritar. Esta chica rubia se llama Jennifer. La sello de este personaje de Love Life es nada más ni nada menos que Aimi Terakawa, la sello de Toyama Kasumi en Mang Dream y de Kyoko de Piki Piki en D4DJ. Está como carta N en el juego del SIF y también tiene su propia UR. Aquí os la voy a enseñar. Yo tenía un par de Ns repetidas, así que he idolizado una de sus cartas para que la veáis. Se me hace rarísimo y no lo esperaba para nada Aimi en Love Life. O sea, literalmente no esperaba escuchar la voz de Aimi diciendo School Idol. Los que me seguís más a fondo saben que me encanta Aimi como artista, de hecho fue la primera seiyu que seguí en mi vida y a partir de ahí me empecé a interesar por la cultura de la música en Japón, así que esto ha sido una grata sorpresa muy 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 grande para mí. A todo esto y volviendo al anime, Hibiki Oficial Staff ha tuiteado sobre esto, sobre lo de Aimi, y ha dado pie de que Jennifer podría seguir apareciendo en futuros episodios, y es obvio, pues ella misma da pie a que quiere hablar con ella, y creo que se refiere a Lanzu. He visto mucha gente diciendo que es un pequeño cameo de un personaje secundario y ya está. Pero teniendo en cuenta lo que ha dicho Hibiki de que va a seguir saliendo y sobre todo, y lo más importante, es que encima la han puesto para sacarla en un post créditos, si no fuese relevante a futuro, ¿qué necesidad hay de utilizarlo como sorpresa en los post créditos? Podría haber puesto el cameo de Aimin en mitad del capítulo, incluso al final, antes del ending, y ya está. Lo sabremos en los siguientes episodios. 
no voy a hablar mucho más del tema porque no me quiero hacer ilusiones. Pero sí que es cierto que de la misma forma que Muse tenía de contraparte a Arise, Aqua tenía a Saint Snow y Liela a Sunny Passion, en este caso ni llegas aquí no ha dado indicios de un desarrollo de un grupo rival o algo así por el estilo para el School Idol Festival. Quizás están guardando la carta para más adelante. A todo esto ya, y hablando del capítulo y del anime, me ha parecido como capítulo el inicio de Nijigasaki, la verdad es que me ha sorprendido. Sí, iba con hype, eso es cierto, pero ha sido mejor de lo que yo esperaba. Me ha gustado la introducción y cómo ha desarrollado la trama de este. Se me ha hecho bastante corto, lo que sí espero es que no utilicen el mismo formato que en la primera temporada, porque eso sí que hizo que se cargaran bastante la esencia de la primera temporada que era dedicar un capítulo por chica, que ya sé que este formato también lo han utilizado de las otras series de los live. Pero ahora que ya se han presentado bien en la primera, una por una, no hay necesidad de que lo vuelvan a hacer. Entiendo que lo hagan con Lanzu, que ya lo han hecho en este capítulo, y ahora falta Mia Taylor y Shioriko Mifune, como presentación especial. Ahora son mínimo 12 capítulos, así que espero ansioso un desarrollo de argumento e historia libre, y que eso no haga que se estampe en repetir el mismo patrón en cada capítulo como en la primera temporada. Y, ojo, estoy bastante convencido que lo van a hacer bien, seguramente habrá buen desarrollo, como en este primer capítulo. Y sobre todo porque ha aparecido Aimin. Bien, eso es todo lo que tenía que comentar al respecto sobre el anime. Subiré el análisis a fondo de cada capítulo de Nijigasaki todos los lunes, semanalmente. Así que si te ha molado y quieres seguir también el anime conmigo, pues quédate y únete al arte canaster de vivir de Shirorai. ¿Me, ¿Me entiendes o no me entiendes? Venga, eh, pronto más y mejor, como siempre. Adiós. Bueno, adiós. Nos vemos el lunes o en este caso en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, venga, hasta luego.